नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू द क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन सेशन ऑफ इन्फिनी टेस्ट सीरीज ग्रैंड टेस्ट फिफ्टीन विच वॉज कंडक्टेड ऑन थर्ड सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन वन वर्ड सब्सटिट्यूट्स मै फ्रेंड्स वकाबुलरी पार्ट मन को सिनेम्स का ऐंटनिम्स का होमोनिम्स होमोफो होमोग्राफ्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इवन मन को वकाबुलरी पार्ट उ वन आर्वू क्वेश्चन खचिंग मन को वकाबुलरी पार्ट चेट झास्ते सो इधन मन को सिलबस उ इट ईज प्यूर्ली लखने चाली एंक मिनीम एफर्ट तो वी कैन ईजीली ग्रैब द मार्क्स सो आ पार्टी रेग्युर् चूसक वी कैन ईजीली पिकअप द करेक्ट आसर फ्रम द गिवेन आपशन ओके रईट सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लंगी ग्रूप आफ् वर्ड प्लेस मन यूज सिंगि वर्ड वन वर्ड दट नथिंग बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ई मीन यू रीप्लेस दट ग्रूप आफ् वर्ड वित् सिंगि वर्ड ओके इवन मन को प्रसंट टेन्त क्लास टेक्स्ट बुक् यूनिट वन अंड यून फोर अं यून फाइव यह मूड यूनिट मन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क चाल तक मतमे उ वेरी वेरी मिनीम इन नंबर यूनिट वन चूस ना पेज नंबर ट्वेंटी एट नीचे थर्टी वरकू अलगे यूनिट फोर चूस ना पेज नंबर वन ट्वेंटी वन अलगे यूनिट फाइव चूस ना पेज नंबर वन फिफ्टी एट टू वन फिफ्टी नईन अंत सो ई सिक्स पेजेस मेद कईन चेयलते इफ् एनी क्वेश्चन अपीयर्स फ्रम दि से सैक्न यू कैन ईजीली आंसर इट ओके कनक टेन्त क्लास उ मूड पार्ट सिक्स पेजेस मेरे मैं चेयर दट इट फर्द एंकंटे इंतवर मन प्रीविय क्वेश्चन पेपर चूस ना वीट पेड़ क्वेश्चन आ सिक्स पेजेस दाटी इवे सो ई वन वर्ड सब्स्यूट वरक मन आेन्त क्लास उ चवे दट इनफ ओके रईट लैट मूव टू द क्वेश्चन पेपर The first question is, he became the pioneer of India's software industry. He became the pioneer of India's software industry. India, India's software industry ki atnu oka pioneer ayadu. The word pioneer in the above sentence means, mari pioneer ane etvanti yaka word ki meaning inti. Okay, let us see the options. Number one. A person who bought software from a company, is no company which has software connected to that person, and a person who got a job in a software industry, software ka industry lakha sa ujjagam sampadhin chena to that person, and third one, a person who lost his life for knowledge, gyanang kosam tane ka prana ani pogot kona that person, and the fourth option is a person who is the who is the first one to develop a particular area of knowledge. एरिया आफ विषय में का मुझे विषयान तेजको व्यक्ति दाने डेवलप व्यक्ति सो दिश ए क्लीयर यू हाव क्लीयर आंसर फर् दिश क्वेश्चन पयानीर अंटे सर और नॉड्जी फस्ट टाइम का दाने बेवलपेट व्यक्ति ने का मन पयनीर अस्ट मन क्वेश्चन इट पैनवे माट मन को टेन्त क्लास यूनिट वन ई विल डू इट अने रीडिंग सी नारायण मूर्ति गारे उ सो आसन वन वर्ड सब्स्यूट मन चूड्स पयनीर सो पयनीर इज वन हू ईज द फस्ट इन डेवलपिंग ए पर्ट्युर् नॉड्ज विषयानी का मोटमोदारीको दाँ डेवलपमेंट कोसम बृषि दाने का लाइम लाइट व्यक्ति ने का मन पयनीर अनेट तो पीलस्ता सो आसन मन को नारायण मूर्ति गार इनोसी ने का आये स्थापित आ साफ्टवेर इंडस्ट्री ने का इंडिया स्प्रेडी दुख मंच पेर चला व्यक्ति सो हीज का द पयनीर ए पर्सन हू ईज द फस्ट टू डेवलप ए पर्टिकुलर एरिया आफ् नॉड्ज 
okay remaining anni kuda manaku option led right and let us move to the next question a person who hates women is called a person who hates women is called streelanu dveshinche etuvanti vyaktini em antaru okay so the options are miso giant misogynist misanthropist misogamist misandrist okay i repeat uh, the options misogynist second one misanthropist third one misogamist fourth one misandrist okay prati dantlo kuda na manaku m i s o m i s o ani kanipistundi manaku kaasta so miso ane etuvanti misos ane etuvanti aa yokka greek word ki unna ardham entai ante hatred so misos ane etuvanti it's a greek word ఎటిమాలజీ మనం చూసినట్లయితే మీసోస్ అనేటువంటి పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థము హేట్రెడ్ ద్వేషము అని కాస్త చూడాలి అలాగే మనకు జీ జాయినోస్ అంటే కాస్త మనకు రిలేటెడ్ టు విమెన్ జాయినోస్ అంటే అర్థము రిలేటెడ్ టు విమెన్ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి సో మిసోజినిస్ట్ మిస్ ఆంథ్రోపిస్ట్ మిసో గ్యామిస్ట్ మిస్ ఆంట్రెస్ట్ ఒకసారి మనం అర్థాలు చూసుకున్నట్లయితే మీ సో జాయిన్స్ చెప్పాను జైనోస్ అంటే రిలేటెడ్ టు విమెన్ అని చెప్పాను స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటిది అలాగే ఆంథ్రోపిస్ట్ సో మీకు తెలిసినటువంటి మాట ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో మిస్ ఆంథ్రోపిస్ట్ అంటే అర్థమవుతుంది చెప్పాను మిస్సోస్ అంటే హేట్రెడ్ అని సో ఎ పర్సన్ హూ హేట్స్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో మిస్ ఆంథ్రోపిస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనుషుల్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము మిసాంథ్రోపిస్ట్ అని కాస్త పిలుస్తాం సో మనం అడిగింది ఎ పర్సన్ హూ హేట్స్ విమెన్ అన్నాడు ఇది విమెన్ గురించి కాదు మనుషులు మొత్తాన్ని ఇంక్లూడింగ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మొత్తాన్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తిని మనము మిసాంథ్రోపిస్ట్ అని కాస్త అంటాం అలాగే మూడవ చూద్దాం మీసో గ్యామిస్ట్ ఓకేనా సో ఇంగ్లీష్లో ఐమ్ సారీ లాటిన్లో గ్యామస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మ్యారేజ్ so according to greek gamas ante ardham kaasta marriage so ardham ayipoyindi a person who hates marriage vivahanni dveshinche vyaktini kaasta manamu misogamist ani kaasta pilustam so man adigindi sthiralanu dveshinche vallani em antaru ani adigaru kabatti so idi wrong answer misogamist means a person who hates marriage okay alage fourth one chuddam misandrist so according to greek andros ante ardham men magavallu ani ardham ostundandi okay na magavallu ardham ostundi so misandrist ante a person who hates male persons okay na magavallu dveshinche etuvanti vyaktini kaasta misandrist ani antamu kan manaku kavalsina etuvanti aadavallu dveshinche vyaktini em antamu okay so the first option is the miso misogynist చెప్పాను మీకు కాస్త సో జాయినస్ అంటే కాస్త అర్థం జాయినస్ అంటే అర్థం కాస్త రిలేటెడ్ టు ఉమెన్ అని చెప్పాను కాబట్టి సో మీసో జాయినస్ ఏ పర్సన్ హూ హేట్స్ హూ అప్ హోర్స్ విమెన్ హూ డజంట్ లైక్ విమెన్ ఈజ్ కాల్డ్ మీసో జాయినిస్ట్ దాన్ని మీసో జెనిస్ట్ అని అంటాము సో సో ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ హూ హేట్స్ విమెన్ ఈజ్ మీసో జెనిస్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే మీసో జెనిస్ట్ ఆడవాళ్ళను ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తి మిసాంథ్రోపిస్ట్ మనుషులను ద్వేషించే వ్యక్తి బోత్ ఫిమేల్ అండ్ మేల్ మిస్సో గ్యామిస్ట్ వివాహాన్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తి అండ్ మిసాండ్రిస్ట్ మగవాళ్ళను ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తి ఓకే సో అంటే ఒక్క ఈ పదం మనం అర్థమైతే చాలు మిగిలినటువంటివి వాటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ద ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ సో మీకు తెలిసిన విషయం ఇంగ్లీష్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ of english they are taken from latin and greek okay so ee yokka et konta padala yokka meanings manam telisinatlayite manam easy ga daniki answer cheyochu okay right so uh, the answer for this question is uh, misogynist the first one okay got it right and let us move to the next question question number 3 a person who knows everything is called a person who knows everything is called anni vishayalu telisina vyaktini em antaru 
ప్రతిదీ తెలిసిన వ్యక్తిని కాస్త ఏమంటారు సో లెట్ మీ రీడ్ ద ఆప్షన్స్ నెంబర్ వన్ ఆమ్నీ ప్రజెంట్ నెంబర్ టూ ఆమ్నీ పొటెంట్ నెంబర్ త్రీ ఆమ్నీషియంట్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆమ్నీఫిజెంట్ ఇక్కడ ప్రతి వర్డ్లో కూడాను ఆమ్ని 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 అనేటువంటి మాట కామన్గా మనకు అనిపిస్తూ ఉంది అండ్ ఆమ్ని అనేటువంటి ఆ యొక్క పదానికి లాటిన్ మీనింగ్ ఏంటయ్యా అంటే ఆల్ సో దిస్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ లాంగ్వేజ్ ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడాను ఆమ్ని అనేటువంటి పదానికి అర్థము ఆల్ అంతా అని అర్థం వస్తుంది ఓకేనా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అంటే ఉండడం ఆమ్ని ప్రజెంట్ ఏ పర్సన్ లేకపోతే ఎక్కడ అన్ని చోట్ల ఉండేటువంటి వాడు ఒకే సమయంలో అన్ని చోట్ల ఉండేటువంటి వ్యక్తిని మనము ఆమ్ని ప్రజెంట్ అని కాస్త పిలుస్తాం ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆమ్ని ఆల్ ప్రజెంట్ ఉండటం అన్ని చోట్ల అట్ ద సేమ్ టైం ఉండేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త ఆమ్ని ప్రజెంట్ అంటాము దానికి మనం తెలుగులో సర్వాంతర్యామి తెలుగులో దానికి కాస్త మనము సర్వాంతర్యామి అన్ని చోట్ల ఉండేటువంటి వాడు ఒకే సమయంలో కాస్త సో మనకు కావాల్సినటువంటి మంచి క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి వాడు కలిగి మాట కాస్త అన్ని చోట్ల ఒకే కాలంలో ఉండే వ్యక్తిని మనము ఆమ్ని ప్రజెంట్ అని కాస్త అంటాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ సెకండ్ వన్ ఆమ్ని పొటెంట్ పొటెంట్ పొటెన్షియల్కి షార్ట్ ఫామ్ పొటెంట్ మీన్స్ కెపాసిటీ అబిలిటీ స్ట్రెంగ్త్ ఆమ్ని పొటెంట్ అంటే తెలుగులో మనము సర్వశక్తి మంతుడు హూ క్యాన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఎనీథింగ్ అన్ని పనులు చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వ్యక్తిని కాస్త మనము ఆమ్ని పొటెంట్ అని కాస్త పిలుస్తాము బట్ మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ హు నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ అండ్ లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద ఫోర్త్ వన్ దట్ ఈస్ ఆమ్నీ ఫిజెంట్ ఆమ్నీ ఫిజెంట్ ఆమ్నీ ఫిజెంట్ అంటే హూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ అన్నింటినీ సృష్టించగలిగినటువంటి వాడు ఓకేనా అన్నిటినీ సృష్టించగలిగినటువంటి వాడు హూ కెన్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ హూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ ఓకే సర్వ సృష్టి కర్త అని కాస్త మనం అంటూ ఉంటాం దేవుడిని కాస్త అలాగా దిస్ ఈజ్ ఆమ్నీ ఫెజెంట్ సో ఇది కూడాను మనకు రాంగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆమ్నీషియంట్ సో హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నాడు ఆల్ ఆమ్ని అంటే ఆల్ అనుకున్నాం ఆమ్నీషియంట్ సైన్స్ అనేటువంటి మాట మీకు తెలుసు సైన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ ఓకే సైన్స్ అనేటువంటి మాటకు ఉన్నటువంటి అర్థం కాస్త నాలెడ్జ్ అండ్ ఆమ్నీషియంట్ ఓకే who has all kinds of knowledge who knows everything prati vishayamu telisinatuvanti vyakti sarvagnyani who knows everything okay so the answer for this question a person who knows everything is called omniscient okay omni ane padaniki unnatuva latin padaniki unna artham all so omnipresent anni chotla oke kalamlo unde vaadu omnipotent అన్ని పనులు చేయగలిగినటువంటి వాడు సర్వశక్తి మంతుడు ఆమ్నీషియంట్ సర్వజ్ఞాని అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి వాడు అండ్ ఆమ్నీఫెజెంట్ అన్నిటినీ సృష్టించగలిగినటువంటి వాడు సర్వ సృష్టి కర్త ఓకే లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అబౌ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము ఓకే సెవెంటీ ఇయర్స్ దాటినటువంటి వ్యక్తిని కాస్త ఏమంటాం మన కొంత సెగ్రిగేషన్ మనకుంది మీకు తెలిసిన విషయమే ఓకే లెట్ ఈస్ సీ ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ సెంటినేరియన్ సెకండ్ వన్ సెప్చువ జనేరియన్ థర్డ్ వన్ ఆక్టోజనేరియన్ ఫోర్త్ వన్ నోనా జనేరియన్ కొంచెం మనం ఆలోచిస్తే కొన్ని ఒక పదం మనకు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన విషయమే ఓకే సెంటినేరియన్ సెంచరీ సెంచరీ అంటే వంద సో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే దాటినటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము సెంటినేరియన్ అని పిలుస్తాము సెంచురీ అనే మాట మేము బాగా తెలిసిన విషయమే సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రాంగ్ మనకు కావాల్సింది సెవెంటీ సెవెంటీ సో అబౌ సెవెంటీ వ్యక్తిని కాస్త మనం ఏమని పిలవాలి ఓకేనా అండ్ సెకండ్ వన్ సెప్చో జనేరియన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ అక్టో జనేరియన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ 
నానోజనేరియన్ రైట్ సో సెప్చోజనేరియన్ మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం హెక్స్ అని ఓకే అని పెంట అని ఇలా వరుసగా మీకు వస్తాయి కదా సైన్స్లో కాస్త అలాగా సో సెక అబౌ సెవెంటీన్ కాస్త మనము సెక్చువ జెనియరియన్ అని కాస్త పిలుస్తాం అబౌ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మనము సెప్టా ఓకే దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ లెట్ సీ ద అదర్ ఆల్సో సో మూడవది ఆక్టో జెనియరియన్ ఆక్టో అంటే ఎయిట్ సో ఎయిటీ ప్లస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కాస్త ఆక్టో జెనేరియన్ పర్సన్స్ అంటాము సో రాంగ్ అండ్ నోనా జెనేరియన్ నైన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే నోనా అబౌ నైంటీ ఇయర్స్ ఓకే అబౌ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయితేనేమో సెటనేరియన్ అంటాము అబౌ సెవెంటీ ఇయర్స్ అయితేనేమో సెప్చువా జెనేరియన్ అంటాము అబౌ ఎయిటీ ఇయర్స్ అయితేనేమో ఆక్టో జెనేరియన్ అంటాము అబౌ నైంటీ ఇయర్స్ అయితేనేమో నోనా జెనేరియన్ అని కాస్త మనము పిలుస్తాం ఓకే రైట్ అండ్ లెట్స్ మోడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియాస్ ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ పివి నరసింహారావు ఈజ్ ఏ వర్సటైల్ పర్సన్ మన మాజీ ప్రధానమంత్రి శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు ఒక వర్సటైల్ పర్సన్ అన్నాడు ద వర్డ్ వర్సటైల్ ఇన్ ద అబౌ సెంటెన్స్ మీన్స్ ఈ పై వాక్యం ఇచ్చినటువంటి వర్సటైల్ అనేటువంటి వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటి ఓకే లెట్ మీ రీడ్ ద ఆప్షన్స్ నెంబర్ వన్ a person who can do anything for money a person who can do anything for money dabbu kosamu e panaina chese etvanti vyakti ni vyakti and second one a person who is responsible for a crime oka neraniki baadhyata kaligina etvanti vyakti oka neram cheyadaniki kaaranam aina etvanti vyakti number 3 a person who possesses many talents చాలా టాలెంట్స్ మల్టీ టాలెంటెడ్ రక అన్ని రక రకరకాల నైపుణ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రకరకాల టాలెంట్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమలీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వ్యక్తి సమాజంలో కావచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కావచ్చు లే అలా లేకపోతే ఇంకొక మాట కాస్త లార్జ్ ఇన్ సైజ్ సో చాలా మనిషి దిట్టంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినా కావచ్చు ఓకే సో లెటర్ సి పివి నరసింహారావు గారు is a versatile person annadu so option 1 chuste manaku a person who can do anything for money dabbu kosam emaina chese etuvanti vaadu okay na so uh deenni kaasta manamu mercenary ani kaasta pilustam mercenary dabbu kosamu ఏ పనైనా చేసేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము మర్సినరీ అని కాస్త పిలుస్తాం ఓకేనా రైట్ సో ఇది మన ఆన్సర్ కాదు సెకండ్ వన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏ క్రైమ్ ఒక నేరానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి దాన్ని కాస్త మనము కల్ప్రిట్ అని కాస్త అంటాం కల్ప్రిట్ సో ఇది కూడా రాంగ్ అలాగే నెంబర్ త్రీ a person who possesses many talents aneka rakala naipunyalu kaliginatuvanti vyakti okay na chudandi versatile ante ardham entaya ante same third one manaku answer kaasta pv nasimha rao garu he is diplomat rajanitigniga unnaru ayina kaasta and he was able to speak 17 languages 17 bhashallo maatladagalinatuvanti a great orator ayina kaasta and he is a, he was a great writer manchi rachita kuda ayina kaasta so chaala talents unnatuvanti vyakti kabatti multi talented person so atuvanti vallu manamu versatile person ani kaasta manamu pilustam okay for example uh, ntr the senior ntr is a versatile actor and uh, sri anr akrin nageshwarao garu is a versatile యాక్టర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరూ కూడాను రకరకాల రోల్స్ని కాస్త ప్లే చేశారు ప్రతి రోల్లో కూడాను వాళ్ళు అందులో బాగా విడిపోయారు అండ్ దే ప్రూవ్డ్ దైర్ ఎబిలిటీ ఇన్ యాక్టింగ్ సో పౌరాణిక పాత్రలు చేశారు సాంఘిక పాత్రలు చేశారు తండ్రిగా చేశారు తాతగా చేశారు మనవడుగా చేశారు వీళ్ళ ఒక నెగటివ్ షేడ్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేశారు అన్నిట్లో కూడాను దే ప్రూవ్డ్ దైర్ కెపాసిటీ ఇన్ దర్ యాక్టింగ్ సో అటువంటి వాళ్ళని కాస్త మనము వర్సటైల్ పర్సన్స్ అంటాం కొంతమంది మనం చూస్తుంటే సినీ నిర్మాత దర్శకత్వము సంగీతము ఎడిటింగ్ కథ స్క్రీన్ ప్లే 
ఓకేనా ఇలా ఉన్నటువంటి సో ఇటువంటి మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ని మనము వర్సటైల్ అని కాస్త మనము పిలుస్తాం సో హియర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ ఎ పర్సన్ హూ పొసెసెస్ మెనీ టాలెంట్స్ ఓకే అండ్ లెట్ సీ ద లాస్ట్ వన్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమలీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ లార్జ్ ఇన్ సైన్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో లేకపోతే ఒక ఫీల్డ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వ్యక్తి లేకపోతే ఫిజిక్లో కాస్త లార్జ్ ఇన్ సైజ్ జిట్టంగా అరడిగెతూ ఉన్నటువంటి గంభీరంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనం ఏమంట అంటామన్నాడు బట్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటయ్యా అంటే కలసెస్ కలసెస్ ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ డూ ఎనింగ్ ఫర్ మనీ డబ్బు కోసం ఏమైనా చేసేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనం మర్సనరీ అంటాము బట్ మనం అడిగింది వర్స్ టైల్ అడిగాడు వర్స్ టైల్ ఓకే సో డబ్బు కోసం ఏమని చేసే మెషనరీ అండ్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎ క్రైమ్ కల్ప్రిట్ అంటాం అలాగే ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లార్జ్ కాస్త కలర్సెస్ అని కాస్త పిలుస్తాము అండ్ ఫర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ వర్స్ట్ ఐల్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ పోసెసెస్ మెనీ టాలెంట్స్ రకరకాల భిన్నమైనటువంటి నైపుణ్యాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము వర్స్ టైల్ పర్సనాలిటీని కాస్త పిలుస్తాం ఓకే రైట్ అండ్ లెట్ ఇస్ మోర్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ as he was an incorrigible criminal he was sentenced to life imprisonment as he was an incorrigible criminal atadu oka incorrigible criminal ainandu valla he was sentenced to life imprisonment ataniki jeevita kaidu vidincharu okay ikkada question entante what is the meaning of the word incorrigible in the above sentence సో పైన ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో ఇన్కరిజిబుల్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఓకేనా రైట్ చూద్దాం వన్ దట్ కె నాట్ బీ ఇమిటేటెడ్ అనుకరించరించలేనిది ఇమిటేషన్ చేయలే ఇమిటేట్ చేయలేనిది దట్ కె నాట్ బీ కరెక్టెడ్ సరి చెయ్యలేనిది దట్ కె నాట్ బీ రేజ్డ్ చెరిపి వేయలేనిది దట్ కె నాట్ బీ ఫౌండ్ ఫాల్ట్ తప్పు పట్టలేనిది ఓకే చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో దట్ కె నాట్ బీ ఇమిటేటెడ్ సో ఇమిటేట్ చేయలేనటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే మనం కాస్త ఇనిమిటబుల్ అంటామండి ఇనిమిటబుల్ అంటాం ఇమిటేట్ చేయలేనటువంటి దాన్ని మనము ఇనిమిటబుల్ దట్ కె నాట్ బీ ఇమిటేటెడ్ ఇనిమిటబుల్ అంటాం సో మనకు ఈ ఆన్సర్ తప్ప సెకండ్ వన్ దట్ కె నాట్ బీ కరెక్టెడ్ సరి చేయలేనిది గమనించండి అక్కడ ఆ క్రిమినల్కి ఎంత చెప్పినా కూడాను అతను తన యొక్క పద్ధతి మార్చుకోలేదు కాబట్టి అతనికి జీవిత ఖైదుని విధించారు అతను తన యొక్క మార్గాలను బ్యాడ్ వేసిని కాస్త కరెక్ట్ చేసుకోవడం లేదు కాబట్టి సో కరెక్ట్ సరి చేయలేనిది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కరిజబుల్ దట్ కె నాట్ బీ కరెక్టెడ్ దానికి ఉన్నటువంటి మాట ఇన్కరిజబుల్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఇన్కరిజబుల్ అంటే దట్ కె నాట్ బీ కరెక్టెడ్ let us see the remaining two that cannot be erased tudipi veya lenidi cheripi veya lenidi so these three are okay they are all wrong answers that cannot be erased tudipi veya lenidi cheripi veya lenidi dan english natu maata kaasta in delible so ee maata meer vinay untaru elections lo kaasta manamu mana vote cast cheyaniki vellinappudu manaku ink poostaru that is that ink is called indelible ink dari oka second daati poyin tarvata two seconds ayin tarvata dani enta chesina gaani even minimum one month adi manaku alage undi pothu na yokka rangu kaasta ink anta kuda okay na so that is called indelible and the fourth one is that cannot be found fault tappu patta lenidi daniki oka maata undi that is impeccable impeccable ఇంపెకబుల్ తప్పు ఎంత ట్రై చేసినా కానీ ఎంత మనం సెర్చ్ చేసినా కానీ ఆ యొక్క ఇష్యూలో మనకు ఎటువంటి తప్పు కూడా కనిపించదు సో అటువంటి దాన్ని మనం ఇంపెకబుల్ ఇంపెకబుల్ పర్సనాలిటీ ఇంపెకబుల్ రైటింగ్ అని మనం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సార్ చేత చూడండి యాజ్ హీ వాజ్ అన్ ఇన్కరిజబుల్ క్రిమినల్ హీ వాజ్ సెంటెన్స్ టు లైఫ్ ప్రెజర్మెంట్ అతను ఒక ఇన్కరిజబుల్ క్రిమినల్ అయినందువల్ల అతన్ని అతనికి జీవిత శిక్ష కాస్త విధించారు సో దట్ కెనాట్ బి ఇమిటేటెడ్ అనుకరించలేనిది దాన్ని 
ఇన్నిమిటబుల్ అని అంటాము దట్ కె నాట్ బి కరెక్టెడ్ సరి చేయలేని దాన్ని ఇన్కరేజిబుల్ అని కాస్త అంటాం అలాగే దట్ కె నాట్ బి ఎరేజ్డ్ తుడిపి వేయలేనిది చెరిపి వేయలేని దాన్ని కాస్త మనము ఇన్డెలిబుల్ అని కాస్త అంటాం అండ్ దట్ కె నాట్ బి ఫౌండ్ ఫాల్ట్ తప్పు పట్టలేనిది తప్పు మనం చూపించలేము దాంట్లో కాస్త దాన్ని మనము ఇంపెకబుల్ అని కాస్త మనము పిలుస్తాం ఓకే సో ఆల్ దీస్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ సో ఒక టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నేను వీడియోలో ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి ఆ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్లో ఉన్న వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాలో క్వశ్చన్ వస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఇట్ రైట్ అండ్ లెట్ ఈస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ అన్షూర్ అబౌట్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ a person who is unsure about the existence of god so devuni yokka uniki gurinchi unsure telinatu vanti vaadu okay na devudu unnada emo devudu leda emo telledu so devudu unnadu ledu ane etivanti dani meda clarity lenetivanti vyakti ni kaasta manamu emani pilustamu ani kaasta ichchadu answers chudam options chudam number 1 theist number 2 atheist number 3 polytheist number 4 agnostic ivi anni kuda manaku greek origin words andi greek nunchi kasa manaku ochina atuvanti words okay okay greek lo manaku theos ante ardhamu devudu theos ante ardhamu god kabatti theist ante ardham entayya ante a person who believes in god devunni నమ్మే వ్యక్తిని కాస్త మనము థీస్ట్ అంటాం ఓకే దేవుణ్ణి నమ్మేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త థీస్ట్ అంటాం సెకండ్ ఆప్షన్ ఎథీస్ట్ ఏటిహెచ్ఈఐఎస్టి ఓకే ఎథీస్ట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడిని నమ్మని వ్యక్తిని కాస్త అథీస్ట్ అంటాం తెలుగులో మనకు నాస్తికుడు ఆస్తికుడు అన్న మాట దేవుడిని నమ్మే వ్యక్తిని కాస్త ఆస్తికుడు అంటాము థీస్ట్ అంటాము దేవుడిని నమ్మని వ్యక్తిని అథీస్ట్ నాస్తికుడు అని కాస్త మనం అంటాం ఇక థర్డ్ ఆప్షన్ పాలీథీస్ట్ సో పాలీ అనేటువంటి మాట మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు సైన్స్లో కాస్త పాలీ మీన్స్ మెనీ పాలీ మీన్స్ మెనీ సో పాలీథీస్ట్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ మెనీ గాడ్స్ ఒక్క దేవుడు అని కాకుండా చాలామంది దేవుళ్ళని నమ్మేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము పాలీథీస్ట్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో అథీస్ట్ అంటే దేవుని నమ్మేటువంటి వాడు ఏ దేవుడైనా సరే సో అథీస్ట్ అంటే దేవుడినే నమ్మనటువంటి వాడు దేవుడు లేడు అని నమ్మేటువంటి వాడు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేటువంటి వాడు అథీస్ట్ దేవుడు లేడని నమ్మేటువంటి వాడు అథీస్ట్ చాలామంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటి వాడు పాలిథీస్ట్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ అగ్నోస్టిక్స్ అగ్నోస్టిక్ సో అగ్నోస్టిక్ మీన్స్ హూఈస్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అన్షూర్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఉన్నారా అన్న లేడా అంటే రెండింటినీ కూడాను కాదనేటువంటి వాడు ఉన్నాడో లేడో అనేటువంటి ఆ వ్యక్తిని కాస్త మనం ఉన్నాడు అంటే తీస్ట్ అవుతాడు లేడు అంటే అధీష్ట అవుతాడు సో రెండు కా రెండింటి కాస్త లేనటువంటి వాడిని కాస్త మనము అగ్నోస్టిక్ అని కాస్త మనం పిలుస్తాం ఓకే సో అగ్నోస్టిక్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమౌంట్ దిస్ ఫోర్ సో ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అన్షూర్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ is called agnostic a person who is sure about the existence of god is called theist who is to completely not sure ledu ane etuvanti vaadu atheist there are many gods anna me etuvanti vaadu polytheist no i don't know whether god does exist or not ane etuvanti vaadu agnostic avtadu okay ivanni kuda greek originated words right and let's move to the next question 48 the study of ants is called the study of ants is called uh, my friends meeru biology chair tapudu meeku itvante chala vastu untayi ee coordinates ani non coordinates ani etvante sambandhinchina etvante vanni kuda nu alage pakshuliki sambandhinchi jantuluki sambandhinchi cell cytology ani kaasta herpetology ani ichthyology ani మీకు చ మమ్మాలజీ అని క్షీరదాల గురించి తెలియ సో ఇటువంటి అవన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి సో వాటిని కూడా మీరు చదువుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ కాబట్టి వాటిపై వాటిని కూడాను ఈ 
ఏరియాలు ఎక్కువ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అంటే అవి పూర్తిగా సైన్స్ అని కాకుండా సైన్స్ని ఈ యొక్క వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీరు కాస్త రిలేట్ చేసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీ ఫర్ ఫర్ యూ రైట్ అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ యాండ్స్ ఈజ్ కాల్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆర్కియాలజీ జియాలజీ మిర్మికాలజీ ఆర్నితాలజీ ఓకే రైట్ సో ఆర్కియాలజీ సో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు లజీ ఎల్ఓజీవై ఎల్ఓజే ఉంది మీకు తెలుసు లోగోస్ అనేటువంటి మాట మీరు చాలాసార్లు మీరు వినే ఉంటారు లోగోస్ అంటే బయాలజీ అంటే బయోస్ అంటే జీవము అని లోగోస్ అంటే శాస్త్రం అనేటువంటి మాట కాస్త మీరు చాలాసార్లు మీరు విన్నారు కాబట్టి ఇది మీకు ఈజీగానే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ కూడాను ఆల్మోస్ట్ మనకు గ్రీక్ వర్డ్స్ ఎక్కువ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి లో ఎల్ఓజీవై అనేటువంటివి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గ్రీక్ వర్డ్స్ ఎక్కువగా మనకున్నాయి రైట్ చూద్దాం యాండ్స్ చీమల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం ఆర్కియాలజీ అని మాట ఇచ్చాడు మీకు బాగా తెలిసినటువంటి పదమే ఆర్కియాలజీ అంటే పురా వస్తు శాస్త్రం పురా వస్తు శాస్త్రం దట్ మీన్స్ ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా భూమిని త్రవ్వి ఎక్స్కవేట్ చేసి హ్యూమన్ హిస్టరీని కాస్త తెలుసుకునేటువంటి శాస్త్రాన్ని ఆర్కియాలజీ అంటాం భూమిని కాస్త ఎక్స్కవేట్ చేసి భూమిలో దొరికినటువంటి ఆ యొక్క ఓల్డ్ థింగ్స్ని బట్టి పాతకాల వస్తువులను బట్టి కాస్త హౌ వాజ్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఆ కాలంలో మనిషి యొక్క జీవితం ఎలా ఉండేది అనేటువంటి దాని గురించి తెలిపే తెలిపేటువంటి శాస్త్రాన్ని కాస్త మనము ఆర్కియాలజీ అంటాం మనకు కావాల్సింది చీమల గురించినటువంటి శాస్త్రం ఓకే సెకండ్ వన్ జియాలజీ ఓకేనండి జియో అంటే మీకు తెలిసిన విషయమే ఎవరి తను కాస్త అర్థం వస్తుంది మనకు అండ్ జియాలజీ మనం తెలుగులోకి వచ్చినట్లయితే భూగర్భశాస్త్రం అంటాం భూగర్భశాస్త్రం అండ్ జి భూ అంటే ద ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవర్త్ భూమి అంతర్భాగంలో మీకు సోషల్లో మనం చూసా చూసే ఉంటారు కోర్ అని క్రస్ట్ అని మ్యాంతిల్ అని ఇవన్నీ కూడా భూమిలో ఉండేటువంటి రకరకాల విభాగాలు కాస్త ఉంటాయి సో వాటిని అధ్యయనం చేసేటువంటి ఇంటర్నల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని కాస్త జియాలజీ అని పిలుస్తారు అలాగే మనకు మరొక పదం కూడా జాగ్రఫీ అనే పదం కూడా మీకు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ సారీ సో జియోగ్రఫీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జియాలజీ ఇంకా ఐడియా ఉండే ఉంటుంది జియాలజీ అంటే ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటిది జియోగ్రఫీ అనేది ఎక్స్టర్నల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటిది అంటే టోపోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటిది క్లైమాటిక్ కండిషన్కి సంబంధించినటువంటిది అంతా కూడాను జియోగ్రఫీ అంటే ప్యూరిటీ చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ దిట్ ఈస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఓకే రైట్ ఓన్లీ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇకపోతే మూడవది మిర్మికాలజీ మిర్మికాలజీ అండ్ లాస్ట్కి చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది సో లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆర్నీతాలజీ చాలా సందర్భాలు మీరు వినే ఉంటారు ఆర్నీతాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ పక్షులను అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని కాస్త మనము ఆర్నీతాలజీ అంటాము అండ్ డాక్టర్ సలీం అనేటువంటి పేరు మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు దానికి సంబంధించి ఆర్నీతాలజీకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్నీతాలజీని అలి మనం సలీం డాక్టర్ సలీం అని చెప్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మిర్మికాలజీ సో మిర్మికాలజీ మిర్మి మిర్మికోస్ అంటే అర్థం కాస్త యాండ్స్ కాబట్టి మిర్మికాలజీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద స్టడీ ఆఫ్ యాండ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మిర్మికాలజీ ఆర్కియాలజీ పురావస్తు శాస్త్రము భూమిలో ఉన్నటువంటి వస్తు ఎక్స్కవేట్ చేసి వస్తువులను బట్టి హ్యూమన్ లైఫ్ని హ్యూమన్ హిస్టరీని కాస్త చెప్పేటువంటి దాన్ని కాస్త పురావస్తు శాస్త్రం ఆర్కియాలజీ అంటాము జియాలజీ అంటే అర్థం కాస్త ద ఇంటర్నల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ భూమి యొక్క అంతర్భాగానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలియజేయ శాస్త్రము అండ్ ఆర్నిథాలజీ మీన్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ పక్షుల అధ్యయన శాస్త్రము అండ్ మిర్మికాలజీ ద సైన్స్ ఆఫ్ యాండ్స్ ఓకే సో హియర్ మై సజెషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ మీకున్నటువంటి బయాలజీలో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క సైన్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని దీనికి దీనికి మీరు రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ ఈజిలీ పిక్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ రైట్ అండ్ లెట్స్ మూవ్ టు ద లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ solving human problems with the help of reason is called manushula yokka samasyalanu parishkarinche atuvanti vishayamlo reason karanalu dwara mana ba so karanalu dwara ad anukunna atuvanti exact reasons dwara aa yokka oka samasyani parishkarinchavachu annamme atuvanti vyaktini kaasta manam em antamo ani adigadu 
So, uh, options are number one pragmatist, number two rationalist, number three dramatist, number four psychologist. Okay, Chudam Sari. Idro Yevi Kao is the Gadamai Pot, Manshil Yaka Samasila Nadu. So, Ikramanaku dramatist and Matavundi, a person who writes plays, not a color as eight twenty victim castam, dramatist and a casta pilusam. Okay, Shakespeare is a dramatist. Okay, so Kabati, Ikramanakasa Mata, Manshil Yaka Samasila Nu, reasons Karananga, Daniki, Yedete, Hetu Untundo, Dani Bati, Parish Krincha Vachu and a mate went with the name So, it is wrong. Ikapote psychologist, Idi complete ga Manishyaka psychante manasu, Manasuka summon in Chindi, but it could not twenty problem casa adikad kabati psychologist, Manastatu Sastra Vetan Edikraman wrong option. Ikapote Renunai pragmatist and rationalist. Redamatun. So pragmatist and Adamenta a person who believes in solving problems in a practical way. Government. In the question, we have to solve the practical way that problems are solved and we have to be a pragmatist. In a practical way, human problems can be solved in a practical way and we have to be a pragmatist. But here, we have to be a practical way. Option 1 is also wrong. Okay? Now, we have to be a rationalist. Hetu Vadi and Kastanta Mantirulakas rationale Karanamu. So, what is the exact reason for this dispute, for this problem? E Samasikuna twenty Asarayan Samasi in the Mola Mimanti, Ani Kanukunate, Ante Tapa, Yedo theories in Bato, beliefs in Bato, Kakunda, A Samasikuna twenty exact reason in Bati, A Samasini Parishkrincha Vachonate, Namate went to Victory Kastamanamu. Rationalist and Tamo. So, Ikara Manakuna clue in Tayante reason and a mata canipiste rationalist answer out on the in a practical an eight twenty mata canipiste pragmatist of even good bit con. Which in a question locasta practical way in practical way practical and a mata unte athen pragmatist of Tadu reason and a mata unte athenu rationalist of Tadu. Okay, so all these you can find in 10th class English textbook. Mean what in mind cheste. You can answer any question in a very, very, very easy manner. Right. And let us move to the last question. It's a matching gun. Choose the correct matching. Sorry, part A choose kundam. Verbose, ambiguous, T totaler, spendthrift, polyglot. And part B choose say a person who spends too much, ikuga double kajubete twenty word. One who uses more words than needed. One who uses more words than needed. Aosra maina twenty vaati kante yeku a padal ne kasu pegin che twenty yeku matla matla de twenty vikti. See a person who knows many languages. Aneka phashalu ma tilsena twenty vikti. D a sentence whose meaning or which meaning is unclear. Avaka sentence daniyaka. Jawabu Danika Artham Sariga Ardangate Waka Dwandwad Michet Vadi the Kaucher Sariga Danika Artham unclear ga on at twenty sentence kawachu. One who abstains from alcohol. So alcohol mutani vikti. Alcohol kasta mutanavik. Alcohol tage vikti manamu drunkard and tam because nevish madi kasta tagana vikti amanta e creature to matakas. So chudamaksari uh in the chala clearga on at one di Poly and a matic chad. Poly and a already man a mundic exam chapkunam many. Poly and a many. So glot language. So many languages. You can see that's the C, a person who knows many languages. Aneka partialu tilisna to one victory casta manamo, polyglot anikasta manamo, and tamo. So either the aniki answer casta. C was Sundi. So, either than cancer casta, C was Sundi. Kabati, Wakatilo, C on the last one, second dant lo, C on the last one, third dant lo, C on the and fourth lo, C lay the Kabati, Diniman eliminate chess coach. Okay, remaining should the Muritla casta and spend thrift, spend on a matter consistently, spend and a cudgipetamu, an eight twenty matter. So, Danik Samanichodok, sorry, 
ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఏ పర్సన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్ ఏ పర్సన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్ సో లింక్ అనిపిస్తుంది అక్కడ కాస్త సో నాలుగవ దానికి ఈ చూద్దాం నాలుగుకి ఎక్కడ ఏ ఉందో ఏ డి ఉంది ఈ ఉంది వి గాట్ ద ఆన్సర్ ఓకే చూద్దాం మిగిలిన వాటిని ఒకసారి చూద్దాం ఇకపోతే టీ టోటలర్ టీ టోటలర్ టీ టోటలర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మందు మొట్టని వ్యక్తి మందు తాగని వ్యక్తి హూ అబ్స్టెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ సో దిస్ ఈజ్ ఈ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెర్బోస్ వెర్బోస్ సో వర్బ్ అండ్ వెర్బోస్ అనేటువంటి ఆ యొక్క గ్రీక్ వర్డ్ కూడా ఉన్నటమాట టూ మెనీ వర్డ్స్ టూ మెనీ టూ మెనీ ఎక్కువగా మితి మీరి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తిని కాస్త మనము వెర్బోస్ అని కాస్త పిలుస్తాము సో వన్ హూ యూజెస్ మోర్ వర్డ్స్ దాన్ నీడెడ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ దాని అండ్ సెకండ్ వన్ ఆంబిగ్యువస్ ఆంబిగ్యువస్ సో ఆంబిగ్యువస్ స్టేట్మెంట్ ఆయన ఏది చెప్పారు మొత్తం మీద దానికి అర్థం ఏంటో దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటో తెలియడం లేదు ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ ఓకేనా ఒక స్పెసిఫిక్గా చెప్పట్లేదు దానికి కాస్త ఏదో కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం కోసం చెప్పారు సో అట్లా దానికి కాస్త ఆంబిగ్యూస్ అని కాస్త మనం పిలుస్తాము సో దాన్ వన్ ఈస్ డి సో బిడిఈఏసి బిడిఈఏసి సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడాను మనకు ఎస్పెషల్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేటువంటివి టెన్త్ క్లాస్లోనే ప్రిఫరబుల్గా ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్లోని కాబట్టి నేను చెప్పినట్లుగా యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫోర్ అండ్ యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి వాటిని వెకాబులరీ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని కనుక మీరు ఒకసారి బాగా చూసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా ఓకే మనకు వెకాబులరీ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇది ఒకటి అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ సినానమ్స్ యాంటనమ్స్ హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ అండ్ హోమోగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అలాగే స్పెల్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వొకాబులరీ కిందే వస్తాయి అండ్ రెగ్యులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే వీ కెన్ ఈజీలీ పిక్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఓకే మై ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగన్ ఐ టెల్ యూ ఇది కలిగి ఉండడం మనకు సిలబస్ ఉండడం కూడాను వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే తక్కువ ఎఫర్ట్ తోటి మనము త్వరగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ త్వరగా ఆన్సర్ని కాస్త పికప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు దాట్ రిమైనింగ్ టైం కాస్త మనం మిగిలిన వాటి మీద మనం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఓకేనా so uh, this is all for today and let us uh, meet in the next video thank you very much